മോസ്കോ ക്യാമ്പസ് വിഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ലിസി ജെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ മലയാളം ഡോൺ ബോസ്കോ കോളേജ് കുട്ടിയം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ബി എ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള നാടക സാഹിത്യം ആണ് നാടക സാഹിത്യം നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഏത് രാജ്യമാണ് ഗ്രീക്കാണ് അല്ലേ അവിടുത്തെ നാടകത്തിൻ്റെ അഗ്രഗണ്യനായ അരിസ്റ്റോട്ടിലിനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു കാവ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അരിസ്റ്റോക്രസി പിന്നീട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഭാരതമാണ് ആദ്യം സ്മരിക്കുന്ന ഒരു മുനിയുണ്ട് അതാണ് ഭരതമുനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്യശാസ്ത്രം മറ്റുള്ള സാഹിത്യ രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാടകത്തിനുള്ള വലിയ സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവിത എഴുതുകയാണ് നോവൽ എഴുതുന്നു കഥ എഴുതുന്നു ആത്മകഥ എഴുതുന്നു പക്ഷേ അത് നമ്മൾ വായിച്ച് അറിയുകയാണ് ഇതിൽ ഒന്നും കാണാത്ത സവിശേഷത നാടകത്തിനുണ്ട് നിർവ്യക്തികമായി പുനരാവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തെ ഒരു ഇമ്പോസ്ണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് വിധേയമാക്കുക എന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ നാടകത്തിന് കഴിയുന്നു കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് വരുന്നതാണ് നാടകം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാടകത്തിന് ആശ്രയം നാടകത്തിനായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആശ്രയം നാടകത്തിന് എന്നും അതിൻ്റേതായ പ്രസക്തി ഉണ്ട് അപ്പം പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരും ആശ്രയിച്ചിരുന്ന എന്തിനെയായിരുന്നു നാടകമായിരുന്നു ഇന്നും നാടകത്തിനെ ജീവനായിട്ട് കാണുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഘർഷത്തിൻ്റെ കലയാണ് നാടകം സംഘർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനസികമായതായിരിക്കാം സാമൂഹികമായതായിരിക്കാം വികാരങ്ങളുടേതായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വൈദക്തികമായിരിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് അതിലെല്ലാം ഒരു ഉരസലാണ് അപ്പം നാടകം കാണുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ചങ്കിടിക്കണം സ്റ്റേജിൽ പറയുന്ന ഓരോ ഡയലോഗും കേട്ട് കാണുന്നവൻ്റെ ചങ്ക് ഇടിക്കണം അതുമാതിരിയുള്ളതാണ് നാടകം ഇപ്പം നാടകത്തിൻ്റെ മുഖ്യ സ്വഭാവമാണ് ക്രിയാത്മകത്വം ക്രിയാത്മകത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമാനാന്തരമാണ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നാടകം കാണുമ്പോൾ കഥ വായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കവിത വായിക്കുന്ന മറ്റുള്ള സാഹിത്യകൃതികൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് പ്രയത്നം മാത്രം മതി എന്തിന് നാടകത്തിന് അപ്പോൾ നാടകം കാണുമ്പോൾ കഥ വായിക്കുന്നു അല്ലെ കവിത വായിക്കുന്നയോ അല്ലെ മറ്റ് സാഹിത്യകൃതികൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് പ്രയത്നം മാത്രം മതി എന്തിന് നാടകത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്ന പദം ഡു എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഡ്രാമ എന്ന പേര് ഉണ്ടായത് സംസ്കൃതത്തിൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് രൂപകം സംസ്കൃതത്തിൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് രൂപകം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ട്രാജഡി അപ്പോൾ രൂപകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദശരൂപകങ്ങൾ എന്നാണ് അപ്പം ദശരൂപകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൃതി ഉണ്ട് അത് എഴുതിയത് ധനജ്ഞയൻ ആണ് അപ്പം അത് എഴുതിയത് ധനജ്ഞയൻ ആണ് അപ്പം സംഭാഷണത്തിൽ രചിച്ച് വാക്കും അഭിനയവും കൊണ്ട് രംഗവേദിയിൽ നിന്ന് പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് പ്രക്ഷോപണം ചെയ്യുന്ന ജീവിത സംഘർഷങ്ങളുടെ കലയാണ് നാടകം ഇതാരും നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നാടകത്തെക്കുറിച്ച് ധനഞ്ജയൻ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് 
അപ്പം ധനഞ്ജയൻ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ സംഭാഷണത്തിൽ രചിച്ച് വാക്കും അഭിനയവും കൊണ്ട് രംഗവേദിയിൽ നിന്ന് പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് പ്രക്ഷോഭണം ചെയ്യുന്ന ജീവിത സംഘർഷങ്ങളുടെ കഥയാണ് നാടകം എന്നാണ് ധനഞ്ജയൻ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ദശരൂപകങ്ങൾ എന്താണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നാടകം രണ്ട് അംഗം മൂന്ന് ഭാണം നാല് പ്രകരണം അഞ്ച് പ്രഹസനം ഡിമം വ്യായോഗം സമവകാരം വീതി ഇഹ മൃഗം അങ്ങനെ പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ദശമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ദശരൂപങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നാടകം അംഗം ഭാണം പ്രകരണം പ്രഹസനം ഡിമം വ്യായോഗം സമവകാരം വീതി ഇഹാമൃഗം അപ്പം ഇത് ഇത്രയുമാണ് ദശരൂപങ്ങൾ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദശരൂപങ്ങൾ എന്നാൽ എന്ത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാടകം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് കാളിദാസിൻ്റെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളമാണ് അത് വിവർത്തനം ചെയ്തത് കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാനാണ് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളമാണ് അപ്പം മലയാളത്തിലെ നാടക ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് പോലും എന്തിലൂടെയാണ് വിവർത്തന നാടകങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പം ഷേക്സ്പിയറുടെ കോമഡി ഓഫ് എറൻസിന് കല്ലൂർ ഉമ്മൻ ഫിലിപ്പോസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ആൾമാറാട്ടം എന്ന പേരിലൊരു വിവർത്തനം തയ്യാറാക്കി ഇത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നാടക വിവർത്തനമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു ഈ നാടകം അരങ്ങിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിന് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല കാളിദാസൻ്റെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തിന് കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ കേരള ഭാഷ ശാകുന്തളം എന്ന പേരിൽ ഒരു വിവർത്തനം തയ്യാറാക്കി ഇത് അരങ്ങിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കേരളവർമ്മയുടെ ശാകുന്തളം വിവർത്തനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ആയില്യം തിരുനാൾ ഭാഷാ ശാകുന്തളം ഗദ്യം എന്ന പേരിൽ വിവർത്തനം തയ്യാറാ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നതായിട്ട് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരും ഉണ്ട് കേരള ഭാഷാ ശാകുന്തളത്തിലെ സംസ്കൃത ബാഹുല്യം ഒഴിവാക്കി മണിപ്രവാള ശാകുന്തളം എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു വിവർത്തനവും കേരളവർമ്മ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തിന് എ ആർ രാജരാജവർമ്മ തയ്യാറാക്കിയ വിവർത്തനമാണ് എന്ത് മലയാള ശാകുന്തളം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നാടകങ്ങളുടെ പേര് അറിയാം നമുക്ക് നാടകങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന വിവർത്തന നാടകമുണ്ട് സ്വതന്ത്ര നാടകമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നാടകമുണ്ട് സാമൂഹിക നാടകമുണ്ട് പ്രശ്ന നാടകമുണ്ട് പ്രഹസന നാടകമുണ്ട് തനത് നാടകമുണ്ട് സ്ത്രീപക്ഷ നാടകമുണ്ട് വെള്ളരി നാടകമുണ്ട് ബൈബിൾ നാടകമുണ്ട് കല്യാണി നാടകമുണ്ട് പരീക്ഷണ നാടകങ്ങളുണ്ട് ചവിട്ട് നാടകങ്ങളുണ്ട് അപ്സേഡ് നാടകങ്ങളുണ്ട് കാക്കരശി പോലുള്ള നാടകങ്ങളുണ്ട് അമച്വർ നാടകങ്ങളുണ്ട് തെരുവ് നാടകങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി നാടകങ്ങളുടെ പേരാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ വിവർത്തന നാടകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം വിവർത്തന നാടകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യം ഉണ്ടായതപ്പോൾ എന്താണ് വിവർത്തനം ആണ് അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു മലയാളത്തിലെ നാടക ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഏതിലൂടെയാണ് വിവർത്തന നാടകങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വേഷവും ബാക്കിയുള്ള പോരാട്ടവും എല്ലാം അവരുടേ രീതിയായിരിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നിന്ന് അത് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു അപ്പം സ്വതന്ത്ര നാടകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 
ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വിവർത്തന നാടകങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ വിവർത്തന നാടകങ്ങൾ തന്നെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് ഓരോന്നെടുത്ത് വിവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം സ്വതന്ത്ര നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിവർത്തന നാടകമല്ലാതെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ എഴുതിയതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്വതന്ത്ര നാടകമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വിവർത്തന നാടകമല്ല മറിച്ച് എന്താണ് സ്വന്തം ഭാഷയിൽ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ എഴുതിയതാണ് സ്വതന്ത്ര നാടകം പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ നാടകം രാഷ്ട്രീയ നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സംബന്ധമായ നാടകമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നാടകമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രമേയമാക്കി രൂപം കൊള്ളുന്ന നാടകമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നാടകം അപ്പം കെ ദാമോദരൻ എഴുതിയ പാട്ട് ബാക്കി മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു പ്രാവശ്യം അത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കിക്കേ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ നാടകം ഏതാണ് ഏത് വർഷമാണ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അപ്പം കെ ദാമോദരൻ്റെ പാട്ട് ബാക്കിയാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ നാടകം അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് മലബാറിൽ നടന്ന കർഷക സംഘത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു നാടകമായിരുന്നു ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പാട്ട് ബാക്കി എന്ന് പറയുന്ന നാടകം പിന്നീട് സാമൂഹ്യ നാടകം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സമൂഹത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ നാടകം ഇപ്പോൾ മറിയാമ നാടകം കൊച്ചിപ്പൻ തരകൻ്റെ മറിയാമ നാടകം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാമൂഹ്യ നാടകമാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗം ദേവലോ ദേവകോപത്തിൻ്റെ ഇപ്പം രോഗമുണ്ടാകുന്നത് ദേവകോപത്തിൻ്റെ ഫലമാണെന്ന് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നാടകമാണ് കൊച്ചിപ്പൻ തരകൻ്റെ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മറിയാമ നാടകം അപ്പോൾ അക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന എന്താണ് രോഗം വരുന്നത് ദേവകോപത്തിൻ്റെ ഫലമാണെന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നാടകമാണ് കൊച്ചിപ്പൻ തരകൻ്റെ മറിയാമ നാടകം അടുത്തത് പ്രശ്ന നാടകം പ്രശ്ന നാടകം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്ന നാടകം അടുത്തത് പ്രശ്ന നാടകം പ്രശ്ന നാടകം എന്ന് പറയുമ്പം കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്ന നാടകം അപ്പം മലയാളത്തിൽ ഒരേ ഒരു പ്രശ്ന നാടക കൃത്തേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് എൻ കൃഷ്ണപിള്ളയാണ് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജി ശങ്കരപ്പിള്ളയാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പം എൻ കൃഷ്ണപിള്ള രചിച്ച നാടകമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കന്യക അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം വേറൊരു നാടകവും രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഭഗ്ന ഭവനമാണ് പിന്നീട് പ്രഹസന നാടകം പ്രഹസന നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പരിഹാസത്തോടു കൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രഹസന നാടകം അപ്പം പ്രഹസന നാടക കൃത്തായിരുന്നു ആര് സി ജെ തോമസ് അപ്പം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അരിസ്റ്റോഫിനസ് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളൊരു നാടകൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സി ജെ തോമസ് ആണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് അരിസ്റ്റോഫിനസ് അപ്പം ഈ അരിസ്റ്റോഫിനസിൻ്റെ ഓരോ നാടകങ്ങൾ വിവർത്തനമാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി ജെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം സി വി രാമൻ പിള്ളയുടെ ചന്ദ്രമുഖി വിലാസമാണ് ആദ്യത്തെ പ്രഹസന നാടകം അപ്പം സി വി രാമൻ പിള്ളയുടെ ചന്ദ്രമുഖി വിലാസമാണ് ആദ്യത്തെ പ്രഹസന നാടകം ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് അതുപോലെ അടുത്തത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇതിലേക്കാണ് തനത് നാടകം എന്താണ് തനത് നാടകം പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേജില്ല അനുഷ്ഠാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലാരൂപങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് തനത് നാടകത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള എന്താണ് വേഷങ്ങളായിരിക്കും ആ നാടകത്തിൽ കാണും ഒന്നെങ്കിൽ തെയ്യം കാണും കഥകളി വേഷങ്ങൾ കാണും മോഹിനി ആട്ടം പോലുള്ള അപ്പോൾ പല പല വേഷങ്ങളിലായിരിക്കും പക്ഷേ അവരുടെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാടകം നാടകത്തിൻ്റെതായ അഭിനയങ്ങൾ ആര് കാഴ്ചവെക്കും ഇവർ കാഴ്ചവയ്ക്കും അത്രയധികം മെയ് വഴക്കമുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഇതിൽ പല വേഷം കെട്ടി അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു വേഷം തന്നെയല്ല പല വേഷങ്ങൾ കെട്ടി അഭിനയിക്കും അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ തനത്
എന്താണ് ഈ തനത് നാടക വേദി രൂപം കൊണ്ടത് ശാസ്താം കോട്ടയിലാണ് അപ്പം തനത് നാടക വേദി ആദ്യമായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടത് എവിടെയാണ് ശാസ്താം കോട്ടയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് അപ്പം തനത് എന്ന് പേരിട്ടത് പ്രൊഫസർ ജി ശങ്കരപ്പിള്ളയാണ് അപ്പോഴ് തനത് എന്ന് പേരിട്ടത് ആരാണ് പ്രൊഫസർ ജി സോറി സോറി തനത് എന്ന് പേരിട്ടത് എം ഗോവിന്ദനാണ് അപ്പം തനത് എന്ന പേരിട്ടത് എം ഗോവിന്ദനാണ് അതുപോലെ ഈ തനതിൽ എന്താണ് വരുന്ന വ്യക്തികളാണ് പ്രൊഫസർ ജി ശങ്കരപ്പിള്ള കാവാലം ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ എന്നിവർ അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്സേഡ് നാടകമാണ് മലയാളത്തിൽ അസംബന്ധ നാടകമെന്ന് പറയും അതിൽ വരുന്ന കഥാപാത്രമാണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് തോന്നുന്ന പോലെയാണ് അതുപോലെ തോന്നുന്ന പോലെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോഴേ ഇതിനെ നമുക്ക് നിയമലംഘിത നാടക വേദി എന്നാണ് അപ്സേഡ് നാടകത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ ശബ്ദവും വെളിച്ചവും സ്ക്രിപ്റ്റും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കടന്നു വരാം കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നാടകമായിട്ടാണ് അപ്സേഡ് നാടകത്തെ നമ്മൾ കരുതുന്നത് സി ജെ തോമസിൻ്റെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ക്രൈം ട്വൻറ്റി സെവൻ ഒരു അസംബന്ധ നാടകമാണ് അത് നാടകമാണ് സ്ത്രീ പക്ഷ നാടകം അപ്പം സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് എന്ത് നാടകം സ്ത്രീ പക്ഷ നാടകം അപ്പം എം സജിതയുടെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്ന നാടകവും കെ വി ശ്രീജയുടെ ലേബർ റൂമും കിണറും ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള നാടകങ്ങളാണ് അടുത്തത് വെള്ളരി നാടകമാണ് അത് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഈ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ പാടത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാവരും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റൊന്നും കാണത്തില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നാടകമാണ് അപ്പം ആ നാടകം കാണാനായിട്ട് അതിലേക്കൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും വഴിപ്പോക്കരായിട്ടുള്ള കാഴ്ചക്കാരായിരിക്കും ആ നാടകങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് അത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു നാടകമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് പരീക്ഷണ നാടകമാണ് പരീക്ഷണ നാടകം അപ്പം പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നാടകത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പരീക്ഷണ നാടകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു നിശിതമായ സ്ഥലകാലമൊന്നുമില്ല അപ്പം ശ്രീ ശ്രീയൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ പറയുന്നത് പ്രേക്ഷകനുമായിട്ടുള്ള അകലം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് എന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ സാക്ഷി എന്ന ഒരു നാടകവുമുണ്ട് പരീക്ഷണ നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു നാടകമാണ് സാക്ഷി പിന്നീട് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ബൈബിൾ നാടകമാണ് ബൈബിൾ നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് അതിൻ്റെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്ന രണ്ട് നഗരങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് ഒന്ന് ആലപ്പി തിയേറ്റേഴ്സും കൊച്ചിൻ നാടകവേദി അപ്പം അതിനകത്ത് സെയ്ത്താൻ ജോസഫ് അലി കുയിലൻ അപ്പം ഈ രണ്ട് പേരും എന്താണ് അവർ രണ്ട് പേരും എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ബൈബിൾ നാടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്ന വ്യക്തികളാണ് സെയ്ത്താൻ ജോസഫ് അലിയും കുയിലൻ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടു പേരും ഇതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളാണ് അപ്പോൾ അവർ ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്ന എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അല്ലേക്ക് ഒന്നുകൂടി എന്താണത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഏത് നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ബൈബിൾ നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ തരൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെയ്ത്താൻ ജോസഫ് അലിയുടെ നാടകമാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ചവിട്ടു നാടകമാണ് അപ്പം ഈ ചവിട്ടു നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ ചിലവാണുള്ളത് അപ്പം ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് ചിലവ് വരുന്നൊരു നാടകമാണെന്ന് പറയുന്നത് ചവിട്ടു നാടകം അപ്പം ക്രിസ്തുമത പ്രചാരണാർത്ഥം പോർച്ചുഗ്രീസുകാർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നാടകമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ചവിട്ടു നാടകം അപ്പോൾ കാറൽമാൻ ചരിതം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചവിട്ടു നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കാറൽമാൻ ചരിതമാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ ചവിട്ടു നാടകം എന്ന് പേര് വരാൻ തന്നെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിനയത്തോടൊപ്പം തന്നെ ചവിട്ടി ചവിട്ടി താളം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് ചവിട്ടു നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർ എന്താണ് ആ പലകയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടും അപ്പം ചവിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് താളം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ചവിട്ടു നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് കല്യാണി നാടകം കല്യാണി നാടകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സംഗീത നാടകം അപ്പം സംഗീതത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു തരം നാടകമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണി നാടകം അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്ന നാടകം ഏതാണ് കാക്കരശി നാടകമാണ് അപ്പം ഈ ക
നടക്കുക എന്താണ് കാക്കാത്തിയും കാക്കാലനും കൂടി ഒരില്ലത്ത് വന്നിട്ട് അവരുടേതായ രീതിയിലൊരു നാടകം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നുകിൽ പാമ്പാട്ടിയുടെ വേഷവും അല്ലെങ്കിൽ തലപ്പാ കെട്ടും അങ്ങനെ പല രീതിയിലായിരിക്കും അവർ വേഷം കെട്ടി ഒരു നാടകം അവർ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആ ഇല്ലത്തുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല അവരുടേതായ ഒരു രീതിയിലൊരു നാടകം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കാക്കരശ്ശി നാടകം അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു നാടകവുമാണ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് തെരുവ് നാടകമാണ് അപ്പം തെരുവ് നാടകം എന്ന് പറയുമ്പം സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ തെരുവിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് തെരുവ് നാടകം അപ്പം ഇത് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഗമം ഇവരൊക്കെ ആണ് അപ്പം തെരുവ് നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ തെരുവിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധ നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തെരുവ് നാടകമെന്ന് പറയുന്നത് കലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ കലയ്ക്ക് താല്പര്യം കൊടുക്കുന്ന നാടകമാണ് അമച്വർ നാടകം ഇവിടെ എന്താണ് കച്ചവട താല്പര്യം കാണിക്കത്തില്ല അപ്പം കലയ്ക്കാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്ന മുൻഗണന നൽകുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് കച്ചവട പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പം കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രവും ഒ മാധവൻ്റെ വിശ്വ കേരള കലാസമിതി എൻ എൻ പിള്ളയുടെ മലബാർ കേന്ദ്ര സമിതി എന്താണ് മലബാർ കേന്ദ്ര മുഹമ്മദിൻ്റെ വിശ്വ കേരള കലാസമിതി എൻ എൻ പിള്ളയുടെ അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ഇതെല്ലാം പ്രൊഫഷണൽ നാടകകൃത്തുകളാണ് അപ്പം അവർ എന്താണ് കച്ചവട പ്രാധാന്യം മാത്രമല്ല കലയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അമച്വർ നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കലയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അവിടെ ഒട്ടും തന്നെ എന്താണ് കച്ചവട താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല ഇന്നും എന്ത് തന്നെയാണ് നാടകമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് നാടകം അപ്പം അത്ര കണ്ട് എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കലാരൂപമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നാടകം 